हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी और आज हमारा टॉपिक है ब्रोंकोसाइटिस ब्रोंकोसाइटिस क्या है हमारे पास एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो हम एमएसएन में भी पढ़ते हैं और पीडियाट्रिक में भी पढ़ते हैं एमएसएन में एडल्ट्स के अंदर पढ़ते हैं और पीडियाट्रिक में हम बच्चों के अंदर पढ़ते हैं तो दोनों के अंदर ये डिजीज़ कंडीशन हमें मिल सकती है जो कि एक ब्रोंकस की डिजीज़ है और ब्रोंकस की डिजीज़ है उसके अंदर इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कुछ टॉक्सिक गैसेस अगर हम इनहेल कर लेते हैं जैसे कि मैंने लिख रखा है इट इज़ अ टाइप ऑफ सी ओ पी डी इन विच म्यूकस एकट एंड स्ट्राइक इन द एयरवेज ऑफ लंग्स तो लंग्स के लंग्स के जो एयरवेज हैं उनके अंदर अगर म्यूकस का एकमुलेशन होना शुरू हो जाता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर किसी टॉक्सिक गैस के इनहेलेशन की वजह से तो ब्रॉन्केसाइटिस हो जाता है कॉजेज की बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाए या फिर सीवियर निमोनिया हो जाए टीबी हो जाए एमिनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाए या फिर एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाए या फिर निमोनिया अमोनिया जैसी गैस अगर कोई इनहेल कर ले या रेडमेटिक एथराइटिस हो जाए इसकी वजह से या फिर किसी टॉक्सिक गैस को इनहेल करने की वजह से जैसे कि निमोनिया फिर हम बात करते हैं टाइप्स की टाइप्स में क्या है सिलेंड्रिकल ब्रोंकाइटिस इसके अंदर ये मिडलेस्ट फॉर्म होती है जिसमें रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे नॉर्मल ट्रैपिंग ऑफ एयरवेज अगर नॉर्मल को रिफ्रेक्शन अगर हमारी एयरवेज के अंदर आ रही है तो वो हमारे सिलेंड्रिकल ब्रोंकाइटिस में आता है इसमें क्या होता है क्रॉनिक कफ आता है यूजली सिटी स्कैन से भी हम पता लगा सके सकते हैं फिर आता है सेकुलर ब्रोंकेसाइटिस इसके अंदर क्या है ये मोर सीवियर हो जाता है थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन हो जाती है एयरवेज वॉल की और क्या है सब सिस्टमेटिकली जो है इफेक्टेड करता है पर्सन को प्रोड्यूस मोर स्पूटम स्पूटम जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है फिर आता है सिस्टिक सिस्टिक में क्या है ये मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है लेकिन लिस्ट कॉमन फॉर्म होती है कम लोगों में मिलती है सीवियर है देर इज़ अ पेशेंट क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ इसके अंदर क्या है क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ आता है ब्रिंगिंग अप अ कप और मोर डिसकलर्ड म्यूकस ईच डे हर दिन अलग कलर का म्यूकस जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का थोड़ा लाइट थोड़ा सा हैवी और पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या है जैसे ही हमारी ब्रॉन्कस ब्रॉन्कस की वॉल जो है वो डैमेज होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी वजह से जो हमारी म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस है वो इम्पेयरमेंट हो जाती है उसकी फिर रिटेंशन हो जाती है सिक्रेशन है सब्सिक्वेंट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इन्फ्लामेंट्री स्केयरिंग हो जाती है उसकी वजह से जो हमारे लंग्स की लोप हैं वो कोलेप्स कर जाते हैं लंग्स की लोप्स और सेगमेंट की कोलेप्स करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज़ जो है वो अक्कर हो जाती है इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण हमारे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं ब्रॉन्कियल बॉल उसकी वजह से म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तो कफिंग लोड्स ऑफ स्पूटम फॉल स्मेलिंग म्यूकस टायर्डनेस एंड पुअर कंसनट्रेशन चेस्ट एंड जॉइंट पेन अब नॉर्मल चेस्ट साउंड फटीक हीमोपटाइस ब्लड इन स्पूटम अगर हम डायग्नोटिक एवोल्यूशन की बात करते हैं सिटी स्कैन करा सकते हैं चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं ब्लड एंड स्पूटम टेस्ट करा सकते हैं पल्मनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन तो हमें लेना ही होता है तो ये हमारे पास कुछ चार पांच चीज़ें हैं जो हम करा लेंगे उससे हमें पता चल जाता है कि हमें डिजीज़ कंडीशन कितनी सीवियर है या फिर कैसे डिजीज़ कंडीशन है देन अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं ट्रीटमेंट ब्रॉन्कोडायलेटर मेडिसिन हम दे सकते हैं जैसे कि एप्टोटेरोल है या वेट वेटालिन है एंटीकोलिक ड्रग दे सकते हैं एंटीकोलिक ड्रग में इन्हीलर हो गया टेट्रोपियम हो गया ब्रोमाइड इनहीलेशन पाउडर हो गया स्टेरॉइड दे सकते हैं म्यूकस थिनर दे सकते हैं एक्सप्रोडेंट्स एसिटोसिस्टाइन रेस्पिरेटरी थेरेपी दे सकते हैं डेली एक्सरसाइज करा सकते हैं पोस्टनल ड्रेनेज करा सकते हैं हाइड्रेशन करा सकते हैं इन सारी चीज़ों को अगर हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे तो हम इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर के अंदर एंटीकोलोरिजिक के अंदर हम एप्रेटोमिन ब्रोमाइड दे सकते हैं एप्रेटोमाइन ब्रोमाइड दे सकते हैं फिर आती है हमारे पास मैनेजमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो गोल हमारे पास क्या होता है ट्रीट एनी अंडरलाइन कंडीशन एंड लंग इन्फेक्शन हेल्प करेंगे म्यूकस को रिमूव करने से लंग्स में से म्यूकस को रिमूव करने में हेल्प करेंगे मेनटेन करेंगे गुड हाइड्रेशन को विद रिमूवल ऑफ म्यूकस प्रिवेंट करेंगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन को बीसिंग लंग्स हाइजन इज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट ब्रोंकोसाइटिस पेशेंट के लिए लंग्स की हाइजीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो हम कैसे करेंगे प्लेंटी ऑफ वाटर उसको देंगे ताकि वो म्यूकस का सिक्रेशन ईजिली लेस स्टिकी हो सके और बाहर आ सके स्टॉप स्मोकिंग अवॉइड कराएंगे स्मोकिंग को और सेकेंड हैंड स्मोकिंग को भी अवॉइड कराएंगे गेट एडिकुएट न्यूट्रिशन देंगे उसे कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज उसको प्रोवाइड करेंगे